कर्मचारी ड्राइवर भाइयर संगे आज के आलोचना करब उन जीवन सम्पर्क हल्का मतमत सुनब भाई चले तो संगे आपनारा सबाई तो गाड़ी कर्मचारी कर्मकर्ता जरा आदमी हेल्पर भाई कथा किस सुनल एबार् देखी हमारे ड्राइवर क्या भाव गाड़ी चला ड्राइवर सहेब उना के बोलते हैं कारण यहाँ गुरुत्वपूर्ण जब उन्नी आन प्रत्येक मानुष ड्राइवर सहेब ये क्यों बला है আমরা ড্রাইভার অনেক অনেকেই আছি যারা ড্রাইভার সাহেবকে মূল্যায়ন করি না কিন্তু দেখুন আজকে আমরা এই গাড়িতে হয়তো একশো বা দেড়শো যাত্রী আছি কম বেশি হট এভার হতে পারে তো এই যাত্রী সম্পূর্ণ রূপে এই সকল যাত্রীর জীবনটা কিন্তু নির্ভর করছে আমাদের এই ড্রাইভার ভাইয়ার উপর তো আমরা তাকে অবশ্যই সাহেব এবং আমাদের মানে যিনি আমাদের পরিচর্যা করছেন তিনি একজন মূল্যবান মানুষ হিসেবে প্রাধান্য পেয়ে থাকেন এবং পাবেন আর সব থেকে বড় কথা হলো আমরা তাকে এই মুহূর্তে আমাদের আপনারা যে যার মতো মানে উপরওয়ালা বা শিশিকর্তা মন কোন ব্যক্তিকে যেমনটা ভাবেন ঠিক তেমনটি আমিও তাকে ভাবছি এই মুহূর্তে কারণ আমার জীবনটি এখন তার হাতে তো সুতরাং তার কাছ থেকে কিছু কিছু কথা আমরা শুনব গাড়ি চলাচল অবস্থায় চলবে এভাবে সারা রাত ধরে চলবে তো তার মধ্যে থেকে কিছু কথা আমরা অবশ্যই শুনে নিব আর মধ্যে থেকে দেখে নিব আজকে আমাদের টাকায় যাত্রাপথে রাত্রি কেমনটা কেমন হচ্ছে রাত্রে ঢাকায় যাওয়াটা কিভাবে আগে আমরা যেতাম যে মাওয়াঘাট হয়ে সেই মাওয়াঘাট হয়ে এখন আমরা আবারও যাওয়ার চেষ্টা করছি তো এখন সময়টা অনেক কম লাগে কিন্তু আমি যাচ্ছি এই জন্য যে আমি আসলে কোনো গাড়ি পাই নাই যে গাড়িগুলো সব ছেড়ে গেছে বিকালে তো আসলে আমার কপালে ছিল না আমার কপালে এটাই ছিল যে রাত্রে বেলায় চলতে হবে তো এর জন্য আমি গাড়ি দিনের বেলা পাই দিনের বেলাতে পেলাম না রাত্রে বেলাতে পেলাম এবং সেই গাড়ি ধরেই এখন মা হয়ে আমি ঢাকা উদ্দেশ্যে রওনা করেছি আমি একটা মিটিংয়ের জন্য যাচ্ছি আর্জেন্ট আমার জরুরি কিছু কাজ আছে ওখানে তো যাই হোক পাশাপাশি আমার ব্লগে আপনারা আমাকে সাপোর্ট করেন এটা অনেক বড় বাবা 
আপনারা যে আমাকে এতটা ভালোবাসেন তা আমি আপনাদের মাঝ থেকেই সেটা অনুভব করি যাই হোক বেশি কথা বাড়াবো না আমরা পরবর্তীতে সময় পেলে ড্রাইভার সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো এখন আমরা রাত্রে কিভাবে গাড়ি চলে সেটা একটু দেখি এবং অনুভব করার চেষ্টা করি যে আমরা কোন সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে চলাচল করি আপনারা একটু আগেও দেখেছেন একটা গাড়ি উদ্ভটভাবে মানে কোনো হর্ন না দিয়েই হঠাৎই চলে আসছে সামনে আমরা কিন্তু এরকম অনেক ধরনের প্রবলেমের সম্মুখীন হয়ে থাকি মাঝে মধ্যে তাই না রাস্তা পারের পারাপারের সময় অনেকে আছে যে কোনো সংকেত দেয় না ঠিক আছে কোনো বস সামনে বিট ওকে থ্যাংক ইউ বস আমাদেরকে সুন্দরভাবে বিটটি পার করলেন আসলে বিষয়টা কি আমি বলতে চাচ্ছি এখান থেকে অনেকেই আছে যারা সংকেত দেন না বা রাস্তা পারাপারের সময় বিটগুলো ফলো করেন না এরা কিন্তু মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয় আপনি নিজেও এরকম হয়তো হয়েছেন কি না জানি না হয়তো আপনার আশেপাশের কোনো কোনো ব্যক্তি থাকবে যে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে কিন্তু এগুলো কেন হয় এগুলো হয় আমাদের এই যে আমাদের এখনকার বর্তমানে যে ড্রাইভার সাহেব উনি হচ্ছেন আমাদের বস বলা যায় যে উনি এখন আমাদেরকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন মানে উনি আমাদের হর্তা কর্তা তো এই যে একটু আগে গাড়িটা দেখলেন হঠাৎ করে হর্ন দিয়ে চলে আসলো ইচ্ছা এখন ওই সময়ে যদি এই বস গাড়িটা ঠিক মতো মানে ওইটা কন্ট্রোল না করত তাহলে মারাত্মক একটা দুর্ঘটনার শিকার আমরা হয়ে যেতাম মারাত্মক একটা দুর্ঘটনার শিকার থেকে বস আমাদেরকে বাঁচিয়েছে বলা চলে কারণ এরকম কিছু কিছু এখান থেকে অনেক অনেক জায়গায় আমাদেরকে থেমে যেতে হয় আমাদের জীবনটা শেষ পর্যন্ত চলেও যায় যাই হোক আমরা দেখছি এবং রাস্তার পরে রাত্রেবেলা অনেক কিন্তু পাগলও দেখা যায় তো এরা বোঝে না এরা এদের মতো করে চলাফেরচল করে তো অনেক সময় এদের জন্য আমাদেরকে বিপদে পড়তে হয় তো আমরা আর একটু পরে আবারও ফিরে আসছি তো এখন আমরা দেখছি রাতের রাস্তাটা রাতের রাস্তাঘাট কেমন আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি जो नाम उल्लेख नहीं আমরা এখন কোথায় আছি এটা ওপরওয়ালাই জানে যাই হোক 
দেখুন রাতে যাত্রা পথটা কেমন হয় আমরা অনেকে ট্রাভেল করি রাতে তাই না কিন্তু ঘুমিয়ে বা অন্য কোন মাধ্যমে হয়তো ফোনের ফোনটি বা ব্যস্ত থাকি বা ঘুমিয়ে থাকি আমরা কিছু খেয়াল করি না যে কে কি করছে কিন্তু দেখুন এটা কিন্তু শুধু শুধু চলে চলছে না এটা এটা কম্পিউটারও না যে সে তার মত মতো করে তাকে সেট করে দিলাম সে সেইভাবে চলবে এটা কিন্তু চালাচ্ছে একজন মানুষ এবং একজন মানুষ আরেকজন মানুষ এই দুজন মানুষের মধ্যে সব থেকে আমি প্রাধান্য দিব যে একজন যাত্রী সে একজন মানুষ আর একজন গাড়ি চালক সে একজন মানুষ বা গাড়ির কর্মকর্তা সেও একজন মানুষ তাই না তো মানুষে অনেক অনেক সময় কিন্তু অনেক কাজ তাদেরকে করতে হয় যেমন সময় খেয়াল রাখতে হয় সামনে বিড় আছে কি না সে বসকে তার বসকে জানায় তারপর যে যিনি টিটি সাহেব আছেন উনি সবার টিকিট চেক করেন রাত জাগতে হয় ওনার কিন্তু কোনো অংশে কোনো জায়গাতে ত্রুটি দেখলে আপনি কিন্তু অবশ্যই সেটা নিয়ে কথা বলবেন তো আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল রাত্রিটা কিভাবে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি সেটা দর্শন করা আমরা ফেরিঘাটে যখন যাব ওই সময়ে আমাদের হেলপার ভাই সঙ্গে সাক্ষাৎ দেবো ভাইকে আমি সরাসরি আপনাদের সামনে আনবো আর কন্ডাক্টর ভাইকে তো আপনারা দেখেছেন তো আমরা ড্রাইভার সাহেবের সঙ্গেও কথা বলবো ঘাটে গিয়ে তো আমরা ভিডিও এখন শুধু দেখছি দেখতে দেখছি যে কীভাবে রাত্রে চলাচল করতে হয় এটা দেখতে থাকলাম আর ভিডিও তৈরি করব ঘাটে গিয়ে আপনার সেটার জন্য প্রস্তুত থাকুন দেখতে পাবেন আমাদের এই রাত্রে কিভাবে আমরা ঢাকায় গমন করি সেই দৃশ্যটা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সঙ্গে থাকবেন স্মৃতিসৌধ রয়েছে তো আপনারা ইচ্ছা করলে এটা দর্শন করতে আসতে পারেন খুব সুন্দর একটি জায়গা এবং এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক সৌন্দর্য কিছু স্থাপত্য এখানে নতুন স্থাপন করা হয়েছে আপনারা এগুলোতে এখানে আসতে পারেন
তো আমাদের মূল গন্তব্যস্থল এখন আপাতত হচ্ছে গুলিস্তান এবং আমরা আপাতত যাব হচ্ছে মগবাজার তো তার আগে আমরা এই বাসটা ছাড়ব হচ্ছে বাসটা ছেড়ে দিব যে গুলিস্তান বাস টার্মিনাল আছে সেখানে তো তারপর থেকে আমাদের অন্য গাড়িতে চলাচল করতে হবে তো এই পর্যায়ে আমরা আছি সাবরে সাবার পার হচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার পাশ দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থাপত্য আপনারা চাইলে এখানে আসতে পারেন এবার আমরা মূল শহরে প্রবেশ পথে ঢুকে পড়েছি আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব আমাদের গন্তব্যস্থলে তো আর তার আগে আমি একটা কথা বলে রাখি যে আপনি ঢাকায় এসে যে গাড়িতেই উঠুন না কেন সেখানে অবশ্যই আপনি দরদামটা ঠিক করে নেবেন কারণ এখানে অনেক মানে সিন্ডিকেট রয়েছে যারা আপনাকে জোর করে একটা গাড়িতে ওঠাতে চাইবে অথবা উঠিয়ে আপনার কাছে জোরপূর্বক অনেক টাকা দাবি করবে সুতরাং আপনারা এখানে আগের থেকেই সচেতন হয়ে গাড়িতে উঠবেন তো আমরা গুলিস্তান বাস টার্মিনালের কাছাকাছি আর কিছু কোনো মধ্যে পৌঁছে যাবো আমাদের বাস টার্মিনালে আমরা সেখানেই আমাদের এই গন্তব্যের ইতি জানব তো আমরা ঢাকা শহরের মধ্যে প্রবেশ করেছি অনেক যানজট দেখতে পাচ্ছি আর অন্যান্য দিনে যানজটগুলো একটু বেশি থাকে আর তারপর আমাদের আগামীকাল তো শুক্রবার শুক্রবারে যানজট আরও কম থাকে তো আপনারা কবে রাত্রে আসলে আসবেন চেষ্টা করবেন কারণ আমার ভূম পাচ্ছে এখন প্রচন্ড আকারে তো আমি কিন্তু সচেতন ছিলাম সারা রাত ধরেই যে আমি কোন পথে যাচ্ছি এবং কেমন যাচ্ছি সেটা খেয়াল করছিলাম যে কোনো সময় একটা বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে তো আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই আপনারা থেকে বাস বুকিং করবেন নাহলে আমার মতো এভাবে আপনাদেরকে আমরা সবাই এক পরিবারের একটা পরিবারের মতো যদি ভাবা হয় তাহলে আমাদের যে সবাই আমার ভালোবাসে তাদেরকে ঢাকার মধ্যে অবস্থান করছি একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে এখন বাজছে তো এখন আমরা দেখতে চলে আসি 
টাকার হতে পারে বা কত এরপর দেখব সবাই আজকে রাতটা দর্শন করলেন তাছাড়াও এবং আবার কথা বলেছি যে গুলশান বাস টার্মিনাল আপনারা আসতে হলে এসে টিকিট করে নিতে পারেন অনেক টিকিট আছে কিন্তু বেশি রাতের জন্য অপেক্ষা না করে বিষয়গুলোতে আসার কথা চিন্তা করবেন না আসলে একটু কষ্ট করতে হবে এক কাজ যখন এসেছি সম্পূর্ণ করে যে যাওয়ার চেষ্টা করব রাস্তায় বুঝে শুনে আপনি আপনার সবাই সঙ্গে থাকবেন আমার এটা আমি মানুষ পরিবর্তনশীল চালানোটা যদি একটু আমরা উল্টা পাল্টা হয় তাহলে তাকে অবশ্যই করতে আপনাদের সামনে এরপর থেকে আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজ এ পর্যন্ত সিএনজি করে যেতে হবে এখন ফ্রেশ হব ফ্রেশ হওয়ার সবাই ভালো থাকবেন